ஜாய் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா த இன் தி மேட்டர் ஆஃப் டூ மென் அப்படிங்கிற ஒரு சம்மரி தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் போயிட்ரி கூட சொல்லலாம் இது ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் டி கோராதஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ இந்த சம்மரி உங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இருந்தாலும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்க்குறீங்க ஸோ இது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டம்னே சொல்லலாம் ஸோ வாட்சிங் மை சேனல் வித் சப்ஸ்கிரைப் ஓகே நம்ம சம்மரிக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டான்ஸா மொத்தம் எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஸ்டான்ஸா தான் இந்த போயமில் ஸோ வாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டான்ஸாவை பார்க்கலாம் ஸ்டான்ஸா ஒன்றில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த போயம் முழுக்க முழுக்க இந்த அப்ரெசிவ் பீப்புளை பற்றி பேசுகிற மாதிரி தான் ஒயிட் பீப்புள் பிளாக் பீப்புளை அப்ரெசிவ் அதாவது ஒடுக்க ஒடுக்கி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேசுகிறாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டான்ஸை ஒன்றை படிச்சுட்டு அதுக்கான அர்த்தத்தை என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் In this stanza, the poet highlights the unjust and oppressive system in which the black man is forced to work for the white man. Stanza is the first time, white man is the black man, black man is the same thing, and the other thing is the same thing. In this stanza, we are talking about the same thing. If you look at the black man, you can see the same thing. We are talking about the same thing, and we are talking about the same thing. If you are talking about the same thing, you are talking about the same thing. இவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்பவே வில்லிங்னஸாக இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க இருந்தாலும் என்ன தான் வெள்ளைக்காரங்களுக்கு அடிமையாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது வந்து பெரிய மேட்டர்லாம் கிடையாது அடிமையாகவே நாங்கள் இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்துலேயே இருந்துகிட்டு இருக்காங்க என்ன தான் தெரிஞ்சாலும் இதுதான் ஸ்டான்ஸா ஒன்றில் சொல்கிறாங்க அதாவது ஒடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் நம்ம ஒடுக்கப்பட்டவங்க தான் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த வெள்ளைக்காரங்க பீப்புள்ட்டேருந்து மீண்டு வாழ ஒரு முயற்சி எடுக்காமலே இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டான்ஸா ஒன்றில் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் பெரிய வேலையே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டான்ஸாக டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தி பொயிட் கான்ட்ராஸ்ட் த லேசன் ஆஃப் ஆஃப் த ஒயிட் மேன் சீக்கிங் கம்ஃபோர்ட் அண்ட் ஈஸ் வித் த ரெசிலன்ஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் த பிளாக் மேன் ஹூ டெவலப்ஸ் இன்ஜினிட்டி த்ரூ த ஹார்ட்ஷிப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்க அதாவது செகண்ட் ஸ்டான்ஸாக பொறுத்த வரைக்கும் ஒயிட் மேனோட லேசினஸ்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க அதாவது பிளாக் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒடுக்கப்பட்டு அந்த வெள்ளைக்காரங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பணிவிட செய்கிறாங்க ரொம்பவே அவங்க என்ன சொன்னாலும் செய்கிறாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் கான்ட்ரரியாக வெள்ளைக்காரங்க பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவங்க லைஃப்பை கம்ஃபர்டபுளாக ஓட்டிக்கிறாங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஈஸியாக ஓட்டிக்கிறாங்க ஆனால் யார் மூலயமா ரிசோர்ஸை பெற்றுக்கிறாங்கன்னா இந்த பிளாக் பீப்புள் மூலயமா அவங்களுக்கான வெல்த்து ரிசோர்ஸ் எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கிறாங்க இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது பிளாக் பீப்புள் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக லைஃப்பை ரன் பண்ணுறது வெள்ளைக்காரங்க பீப்புளாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற சொல்லி தான் ஸ்டான்ஸாக டூவில் சொல்கிறாங்க அடுத்து ஸ்டான்ஸா த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியர் த பாயிண்ட் பிரிங்ஸ் அட்டன்ஷன் டு த ஸ்டாக் கான்ட்ராஸ்ட் இன் த லிவிங் கண்டிஷன் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் பிட்வீன் த ஒயிட் மேன் ஹூ என்ஜாய்ஸ் லக்ஸரி இன் எ பேஸ் கார் அண்ட் பிளாக் மேன் ஹூ இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ரேஷியல் செக்ரேஷன் அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆர் ட்ரைன் ஸ்டான்ஸா த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை காட்டுறாங்க அதாவது ஒரு வெள்ளைக்காரன் எடுத்துக்கிட்டான்னா பார்த்தீங்கன்னா அவன் நிறைய சலுகையை அனுபவிக்கிறான் எப்படின்னா ஒரு அவனுக்கும் சொந்தமாக ஒரு பேலஸ் வச்சுக்கிறான் அவனுக்குனே ஒரு கார் வச்சுக்கிறான் ஸோ ஜாலியாக அவன் மட்டும் போயிட்டுருக்கான் ஆனால் இந்த பிளாக் பீப்புளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்பயுமே இந்த ஒடுக்கப்பட்ட சின்னமாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பஸ்ஸில் போனாலும் சரி ஒரு ட்ரெயினில் போனாலும் சரி இவங்க பிளாக் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க அந்த பிளாக் பீப்புளை என்ன பண்ணுறாங்க ரேஷியல் இனப்பாகுபாடோடு பிரித்து வைக்கிறாங்க இந்த வெள்ளைக்காரங்க ஸோ அதே சமயத்தில் வெள்ளைக்காரங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கதையை சொல்லிகிட்ருக்காங்க அடுத்தது ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் இந்த ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் போர் த ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா தி பாயிண்ட் எம்பசைஸ் த எக்கனாமிக் டிஸ்பியாரிட்டி அதாவது என்ன சொல்ல வருதுனா இந்த முன்னாடி டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ரெண்டு பேரையும் இந்த இன பாகுபாடு காட்டுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னாங்க ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் இப்போ ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் ஃபோரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொருளாதார அடிப்படையிலும் இந்த பிளாக் ஒயிட் அப்படிங்கிற விஷயம் ரெண்டு பேர் விதமாக பிரிக்கிறாங்க பொருளாதாரத்தில் பின்தாங்கியவர்களாக பிளாக் பீப்புள் இருக்காங்க அதே சமயத்தில் வெள்ளைக்காரங்க பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தவங்களாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வித் த ஒயிட் மேன் லீசிங் அவுட்
கருப்பர் பீப்புள் பிளாக் பீப்புள் ஆனால் அனுபவிக்கிறது யார் பார்த்தனா வெள்ளக்காரங்க பீப்புளாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோரில் அடுத்த ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவோ பொறுத்த வரைக்கும் தி பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் இன் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவோ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறேன்னா ஓட்டிங் ரைட்ஸில் வந்துட்டாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க நமக்கு ஜஸ்ட்டு அந்த ட்ரெயின்லேயும் பஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியல் இனப்பாகுபடி நடத்தினாங்கன்னாங்க ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா எதுலன்னா எக்கனாமிக் வைஸாக பொருளாதார வைஸாக பின்தங்கியிருக்காங்க பிளாக் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் வைஸில் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இங்கே ஓட்டிங் ரைட்ஸில் பற்றி சொல்ல வராங்க ஓட்டிங் ரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளக்காரங்களுக்கு அவ்வளோ சலுகை இருந்துச்சு ஓட்டிங் போடலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஆனால் கருப்பு பீப்புளுக்கு பா பிளாக் பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கருப்பாக இருக்கிறாங்க ஒரே காரணத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஓட் போடக்கூடாது அப்படின்னு தள்ளி வச்சுருந்துருக்காங்க ஒரு காலத்தில் வெள்ளக்கார கொடுமையானால ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க வெள்ளக்காரங்களுக்கு ஒரே காரணம்னா வெள்ளையாக போகிறதட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக ஓட்டிங் போகிற ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டாங்க ஹவவர் த பிளாக் மேன் பெர்சோர் அண்ட் ஸ்டெடிஸ் ஹார்ட் டு ஓவர் கம் சர்ச் ஆஃப் ஸ்டகல்ஸ் அதாவது என்ன தான் இந்த பீப்புள்ஸ் அந்த பிளாக் மேன் வாழ்க்கையில் படித்து முன்னேறி இந்த ஓட்டு போகிற ரைட்ஸ் வாங்கணும்னு நினச்சாலும் அந்த வெள்ளக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லி வெள்ளையாக இருக்கிறதுனால காரணத்தாலே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓட் போகிற ரைட்ஸ் கொடுத்தாங்க ஆனால் இவங்க கருப்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பா கருப்பர் பீப்புள் வந்து படிச்சிருந்தாலும் சரி அவங்க பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கி வச்சாங்க இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப துன்பப்படுறாங்க இந்த பிளாக் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தி பாயிண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் கன்விக்ஷன் தட் ஈவன்ச்சுவி தி பிளாக் மேன் வெல் ப்ரிவைல் ஓவர் அப்ரெஷன் அண்ட் இன்ஜஸ்டிஸ் அதாவது கடைசியாக இந்த பிளாக் மேன் தான் இருக்கிறதுலே இந்த கருப்பின மக்கள் தான் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க ஓவராக ஒடுக்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க மாட்டேங்குது இன்ஜஸ்டிஸ்லாம் நடக்குது அது அநீதி தான் இழைக்கப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆஸ்கி இஸ் ஒன் ஹூ வார்ஸ் ஹார்டர் ஸ்டேடிஸ் ரிஜிலி அண்ட் ஃபேஸஸ் அட்வர்சிட்டி வித் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டெட்டர்மினேஷன் என்ன தான் அவங்க பிளாக் பீப்புள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி படிப்பில் முன்னேறினாலும் சரி ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு இலவ இலக்கை அச்சீவ் பண்ணாலும் சரி அவங்கள பிளாக் பீப்புளாக பிறந்தது தான் பெரிய தொல்லையாக இருக்குது பிளாக் அப்படிங்கிற ஒரு கலர் இருந்ததுனால தான் அவங்களால் ரொம்பவே ஒடுக்கப்பட்டவங்களாம் மாறிட்டாங்க எப்படிலாம் வெள்ள கருப்பர் பீப்புளுக்கு ரொம்பவே இத் அநீதி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸை முடிக்கிறாரு ஸோ இது தான் இந்த அப்ரேஷன் ஸ்டோரியாக இருக்குது இது தான் இந்த ஸ்டம்மரியோட கண்டென்ட்டாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் இது போல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை